வணக்கம் பரபரப்பு மீடியா செய்திகளுக்காக நான் நிரோஷன் தற்போது உலகின் வெவ்வேறு நாடுகளில் நோய் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டவர்களில் காப்பாற்ற முடியாதவர்களின் எண்ணிக்கையினை விட நோய் தொற்றிலிருந்து முழுமையாக குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகம் இப்படி குணமடைந்தவர்களுக்கு அவர்கள் நோய் தொற்றிலிருந்து மீண்ட பின்னரும் அவர்களது உடலில் பாதிப்புகள் நிரந்தரமாக இருக்குமா என ஆய்வுகளை மேற்கொள்கிறது உலக சுகாதார அமைப்பான டபிள்யூஎச்ஓ தற்போதுள்ள விவரங்களின்படி நோய் தொற்று எந்த அளவில் இருந்தது என்பதே உடலில் நிரந்தர பாதிப்பு உள்ளதா இல்லையா என்பதை கணிக்கும் அழகாக உள்ளது நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட ஆரம்ப நாட்களில் பலருக்கு உடல் வெப்பநிலை அதிகமாக இருந்ததுடன் இருமலம் ஏற்பட்டது அதே நேரத்தில் அவர் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டால் அவரது உடலில் வைரஸின் பாதிப்பு நிரந்தரமாக இருக்காது அதாவது அந்த வைரஸ் அவரது நுரையீரலை தாக்குவதற்கு முன்பு உடலிலிருந்து அகற்றப்பட்டுவிடும் ஆனால் நுரையீரலை தாக்கினால் சுவாசம் செய்வதில் சிரமம் ஏற்படும் அப்படியானவர்களுக்கு அந்த சிக்கல் குணமடைந்த பின்னரும் தொடருமா என்பதையே உலக சுகாதார அமைப்பு டபிள்யூஎச்ஓ ஆய்வு செய்கிறது சுவாசிப்பதில் சிரமம் ஏற்படுபவர்களுக்கு சுவாச சீராக்கி கருவி மூலம் சுவாசம் செய்ய வைத்து மருத்துவ சிகிச்சை கொடுக்கப்படும் அதன் பின்னரும் நுரையீரல்களில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு தொடருமா அவர் முன்பு போல சுவாசிக்க முடியுமா என்ற ஆய்வுகள் தற்போது செய்யப்படுகின்றன இது நோய் தொற்றலின் இரண்டாவது கட்டம் முதலாவது கட்டம் தொண்டையினை பாதிக்கும் இரண்டாவது கட்டம் தொண்டையை பாதித்த பின் நுரையீரல்களை பாதிக்கும் இதற்கு மூன்றாவது கட்டம் ஒன்றும் உள்ளது அது என்னவென்றால் நுரையீரலை பாதித்து அதன் பாதிப்பால் வேறு சில உடல் பாகங்களும் பாதிக்கப்படுவது இதற்கு கூறப்படும் உதாரணம் சிறுநீரகம் நுரையீரலை பாதித்து அதன் தொடர்ச்சியாக சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டால் அது வேறு பல உடல் பாகங்களை பாதிக்க வாய்ப்பு உள்ளது இந்த நோய் பாதிப்பு இப்போதுதான் ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் குணமடைந்தவர்களை சில மாதங்கள் அல்லது சில ஆண்டுகள் மருத்துவ அவதானத்தில் வைத்த பின்னரே பாதிப்பு நிரந்தரமானதா என்பதை கூற முடியும் என்று தெரிவித்துள்ளது உலக சுகாதார அமைப்பான டபிள்யூஎச்ஓ